霸枪柳青，这股霸气与强蛮的凌厉气势，恐怕整个内院也只有他能具备了。这个小家伙怎么会风雷阁的不传之计？哎这个小女孩是谁啊？她并非也来参加参谋大赛。你开什么玩笑？这么小个丫头，看不到我，看不到我。丹药药吃完了吗？知道了。在此之前，我要提醒一下。大赛意在锤炼，而非拼生死，还望下手时掌握好分寸。这老头可真啰嗦，我先去抽签啦。哒哒哒哒哒哒第十五，祝愿你抽到和柳琴相同的竹签。蓝底，十五。没想到萧炎哥哥的对手又是白城，这家伙真是阴魂不散。手下败将罢了，那家伙对你怀恨在心，虽然你不惧他，可也要小心点。第一场比赛，十八号对战，选手上台。终于等到这一天了，不知道我的对手将会是哪位强者。没想到我的对手居然是个小屁孩，我这运气也太好了吧！看来这次我又能晋级了。小妹妹，放心吧。哥哥，我会手下留情的。喂，老头，工业开始了吗？哎，开始吧，记得手下留情，<笑>莫要伤人心。大长老放心，我自有分寸。小妹妹，虽然我会手下留情，但你也一定不会好受，毕竟我可是强榜排名第三十三的强者，废墟。哎，这是哪儿来的极品呢、啊？好蛮横的力量！能有这样的力量，恐怕真如老师所言，此言是一种罕见的上古异兽。一拳头，剩下得看他自己的扛打能力吧。呃呃这场比赛，紫言胜
找到你了。你下手还真狠呢。有一次，我看见他打胜一场比赛后，居然当众嚣张地说：“下一个要打败的就是你呢。”这些事我自己能解决，你可以不用管他。哎呦，不帮你的话，你就不会给我炼制好吃的丹药了。现在我帮你教训了那个家伙，你可是欠了我一个人情。好，算欠你人情了，萧炎兄。没想到你和紫妍学姐这么熟。学姐。原来是你啊！上次比赛跑得可真快，哎，这比赛可真无聊。你们玩吧，今天看来是没有我的比赛了。萧炎兄弟和紫妍学姐很熟吗？还行吧。啊，那就拜托萧炎兄弟和他说说，如果在赛场上遇见，拜倒是无所谓，不过能不能别让我输得太难堪？等见面了，我会帮你说说。大恩不言谢。第二场十五号，终于轮到我了。萧炎，这次就算拼了命，也要让你失去争夺权势的机会。萧炎和白城，这两个家伙又碰一起了。真是冤家路窄，这可有好戏看。第二场比赛开始。萧炎，你想不到吧？成哥自从败给你后，便闭关苦修。最终，虽然他输了，但也变强了。闭嘴！呃，萧炎，今天必定将你废掉，一切代价。虽然宗府比天火三玄变差了许多，但似乎也不能小觑。好快！
硝烟。干得好，成哥！萧炎这下倒霉了，最好当场死掉小家伙的异火吗？才这般年龄，就把异火掌控得如此纯熟，简直是不可思议。萧炎这家伙，果然底牌不少。嗯，没想到青云地心火压缩成的铠甲，防御力如此强悍。不过，对斗气的消耗也着实猛烈。哼，萧炎，我承认我不是你的对手。不过，只要逼出你的底牌，消耗你的斗气，就已经达到我的目的了。想进入前十，做梦吧！<笑>场比赛，萧炎胜。哼！本场比赛，萧炎胜。白城真是废物，你若遇见萧炎，可别这般丢人。放心吧，菲儿，只要能够遇见，我定然会给你讨回公道。你可别小看萧炎，否则的话，也会跟白城一样。嗯。萧炎哥哥，你没事吧？没事，斗气消耗过多而已。倒是没想到白城居然会有血帝八裂这种玄阶斗技，而且那提升实力的秘法。也真是有些出乎我的意料。白城的家族虽然在整个大陆只能算是二流势力，但却比加马帝国的三大家族要强上不少。哎，看来我可能是这里最势单力薄的吧。萧<笑>炎哥哥可是五品炼药师，就算是斗皇强者也要笑脸相迎，谁敢说你势单力薄？下一场十七号，柳青要上了，一起看看他的本事吧。参赛者已到齐，比赛开始。柳琴学长，蓝颜领将。啊
果然是个强劲的对手。柳琴的两大绝技，第一是猎山枪，第二便是这大猎劈关掌。这掌法他锤炼了二十多年，可谓是炉火纯青了。大哥面前也不过是跳梁小丑罢了，连肉体力量都这么强横，果然是个劲敌啊！不过林学长能将柳琴打败，想必实力也更强横吧？当年胜过他只是侥幸，你若是拿出所有手段，我想，就算我与柳琴，想要胜你也不会容易。毕竟今天能晋级前二十五的，基本都比白城强。尤其柳青的大力劈关掌，恐怕我的霸气崩都有些比不上。管他呢，不管遇见谁，都必须全力以赴。前十的名额，我必须占一个。时间已经到了，您还不离开吗？再等几天吧，等萧炎哥哥顺利取得大赛前十，我便能安心离开了。可是小姐再不走的话，家族可能就会派人。唉。昨天一共有二十五人晋级。因此，今天的比试将会有一人轮空，无条件进入下一轮。不过，为了公平起见，这个名额将会给到紫妍。各位参赛者对此可有异议？傻子才有异议呢！巴不得那个白玉堂能空的。就是，谁叫我做第二个对手？既然大家没有异议。那么强榜大赛第二轮比试正式开始，第一场三号参赛者上场学长，您看，赶紧打吧，早打完早结束。是好诡异的攻击方式。嗯，柳青有双绝，一爪一枪，而能够一直压他一筹的林修牙，更是有这两种毫不逊色的绝活。哼！这等诡异的攻击，应该也是一门很强的近身斗技。看其斗气的运用方式，哎，喂喂，你不想知道是什么绝技吗？爱说不说。
趣的家伙。林修牙的绝活便是一禅一刚，禅名为禅蛇手，能将对手的攻击压制到一个极小范围，逼得对手无从施展。就是牛皮糖啊！那所谓的一缸呢？这我也不太清楚。林修牙的一缸就像柳青的枪，很少有人能令他施展出来。当年，柳青就是败在上面的。哦。不过他们对你来说并不算什么吧？哎，我可是从几个长老嘴里听说，你一人单挑一个拥有斗宗强者的宗派，最后居然还全身而退。哎，嗯，我这次进入前十的话，会在内院当一年左右的长老。一年后，你若要回加马帝国，叫上我呗。啊？嗨，你别误会，我的梦想可是要游历整个大陆。到时一定叫你。嗯。哦。林修牙获胜。下一场比赛，七号，该我了。嗯，小严哥哥加油。嗯，不知道萧炎这次的对手会是谁？啊，是他。啊，怎么会这么巧？看来某人做了些见不得人的事儿啊！他的斗气属性，即使是强榜前十，碰上了也会头疼。萧炎这次得拿出点真本事才行了。嘿嘿嘿嘿，幸运的家伙，一路走来竟然这般顺利。不错，你的好运就让我来帮你终止吧。姚少，你若是输给了那家伙，以后就别在我身边出现。看好吧，菲儿。我会当着你的面把萧炎打得跪地求饶。可以开始了吗？你狂妄！比赛开始。极其擅长近身攻击，萧炎的尺子虽然威力强横，但却受空间限制。你凭借妖神的等级远胜萧炎，看来萧炎小家伙这次想要晋级可不会太容易。剑斗意识倒是不错，不过可别忘了我们之间等级的差距。天火三玄变，第一重，青莲变。居然能跟姚生战成平手，这速度、力量、战斗意识丝毫不落于姚生，连斗气也能持平，真是人不可貌相。姚生，你给我拿出点真本事来，可不能输给这个废！哼，得一个什么奖？等那废物败在姚生手中，看我羞辱他！得赶快分出胜负，否则菲儿会不高兴的、啊。黑水剑。啊
斗气画意。哇！哇！不、哦、会是老大呀？斗王？不对，是飞行斗技。没想到这小家伙竟然有此等稀罕斗技。还好还好，差点还真以为这小子已经进入斗王级别了呢。想当年，老夫拼死累活修炼了好几十年，方才达到斗王的实力。若是这小家伙二十不到就能达到这一步，那我们可真是白活这么大岁数喽。嗯，你们别忘了，萧炎还是一名五品炼药师。嗯。嗯原来是飞行斗技呀、啊！哎，施展这种飞行斗技要消耗不少斗气吧？我不信你能一直在空中待着，别下来。的确挺麻烦的，不过只要是水，总会被蒸干吧。失去黑水剑，朴胜的速度就要被萧炎压制住了。有事要麻烦了。接下来，看你还有何手段！你以为飞在空中，我就奈何不了你了？烟棍子！狮虎碎金鞭。都看中的人，厉害！本局比试，萧炎胜出。本局比试，萧炎胜出。好样的，萧炎，好样的！给我闭嘴！看个比赛，大喊大叫像什么样子？好样的！看了家伙以后，还敢不敢来挑衅？真没想到，你这家伙还有这种罕见的飞行斗技！萧炎，恭喜恭喜啊！打败了姚胜，可以说进入前十也就稳了。运气好罢了，若不是刚好克制他的黑水剑。想要胜他也不容易。这一战，你可是错了柳琴那一派的锐气啊！以后怕是再也无人敢想瞧你了。啊，对了，大会结束后，跟我们去一趟深山吧，毕竟那东西对你也大有裨益。地心淬体术，这事后面再说吧。到柳琴出场了。他这次的对手可是强榜排名第十一的强者，八星斗灵级别。此人的实力在内院都算是佼佼者，可惜遇见了柳青。比赛开始。
书吧。休，休想！萧炎，嗯，我也要去准备上场了。之前的提议，别忘了。柳青也是半只脚踏入斗王级别了，比起寻常的斗灵来说，自然是强了太多。这林修崖怕也是这般实力，这内院除了紫妍，怕是无人能压制他们了。那，妮子，你呢？哦，萧炎哥哥觉得呢？妮子，我知道你天赋强，这点从小便是。虽然很少见你真正出手，但我能感应到，你如今的实力应该比我强上许多。可是，在我身边时，你几乎完全收敛了自己的光芒。我不希望你为了我而压抑自己，相反，我更喜欢你的耀眼，那样我会有追赶的动力。萧炎哥哥想看熏儿耀眼的一面。那等比赛结束，给萧炎哥哥看一个最耀眼的熏儿。嗯、萧炎哥哥，睡了吗？哦，还没。妮子。萧炎哥哥，看什么呢？啊、妮子，这么晚了，找我有事？啊，那给你。
，萧炎哥哥，别耍无赖。嗯，这是什么？一卷斗技，不过需要斗王级别的实力才能开启。斗王级别才能开启的斗技，我还是第一次遇见。这东西也太贵重了吧！从小到大，萧炎哥哥就没收过薰儿的一件东西。好吧，我收下。记得、哦，一定要等到进入斗王级别才能打开，不然反而对萧炎哥哥你不好。嗯。还有驼舌古地狱的事，千万不要和任何人提起，否则会有很大的麻烦。那你好好休息，明天还有大战呢。哎、这妮子今天怎么这么奇怪？好像在交代这些事。不许说我多想了吧，老师，你能看出这卷轴是何物吗？不行，上面有特殊的印记，除非强行破开，否则谁也不知道里面是何斗技。不过，以你那小女友的身份背景，这绝非凡物。小姐，您将那东西给萧炎少爷了，可那是族长大人好不容易才。萧炎哥哥比我更适合他。这事不要让任何人知道，就算父亲也不行。是，小姐。萧炎哥哥，薰儿能做的都已经做了，真正的强者之路，便需要看你自己了。希望日后再次见面时，你能成为真正的强者，强到让薰儿仰望的地步。想打扰你休息，今日的比赛也不知道会。妮子，能跟你在一起，我真的很开心。嗯，我也是。我不开心。嗯、你，你这样子，做什么去了？我就去深山里逛了逛，好不容易找到一株看得上眼的灵药，结果竟然有一头斗皇级别的魔兽在那边守护着。斗皇级别的魔兽？我可不怕那头魔兽，当场就和他打了一架，不过最后打不过，就逃了回来。啊、那家伙也比我好不到哪去，他可是结结实实挨了我一拳，被我打得皮开肉绽呢。不愧是麦里王，这个恐怖的怪力。就算是斗皇魔兽挨了一拳，也吃不消。小野、啊，下次我们一起去，我来拖住那家伙，你趁机去拿灵药。我可不想去送死，那可是斗皇级别的魔兽。不够意思。嗯、<笑>萧炎兄弟，希望今日的对决可别让我们碰上了。我可不想在这种关键时刻对上你。真要是碰上了，我怕是要倒霉了。有我罩着你，谁敢让你倒霉？原来是你啊！待会儿可别让我在台上碰到你，不然就算你主动跳下场，我也会追着你揍一顿的。学姐，内院里还没有谁敢和您对抗呢。算你识相。哎呦，小祖宗，你可别添乱。我知道了。萧炎怎么和这蛮力王关系这么好？经过前两日的淘汰赛，这次的强榜大赛还剩下十三位选手。按照以往大赛的规则，我们今日会随机抽取六人进行三场比试
。落败的三人失去晋级的资格，而获胜的三人则连同其他七名选手进入强王前十。这种规则是不是不太合理？运气也是实力的一种。第一场比试，严浩。嗯，对战，钱墨。哎，第二个真够背。嗯、还是第一次看到这么修炼风属性斗气的，可别小瞧了这钱墨，他也是上届强榜前十的高手。严大哥，待会儿年轻一点，你那吴刚锤的力量不得了，我的小身板可挡不住啊。少废话，铁胖子，让我看看你那金环锯比以前厉害了多少。第一场比试开始施展金环锯极其消耗斗气，以钱墨的实力，仅能施展出十次最强攻击。金环锯最能发挥威力的地方，应该是偷袭。这种正大光明的比赛，不适合钱墨，他撑不了多久。你剩下的几环呢？严<笑>大哥，那我就得罪了。啊啊啊啊啊啊啊场比试，严浩获胜。接下来第二场，紫妍。哦耶！太好了，昨天被那头魔兽搞得我满肚子火，这下要好好出出气。哎，紫妍队，秦震。啊，运气大好啊！这小丫头可真是个恶名远扬啊！秦振人呢？怎么还不上来？快点，我要忍不了了。呃，秦振说他闹肚子，呃，今天请假没来。刚才说话的就是秦振吧？不是他还能有谁？八星斗灵强者能闹肚子，也亏他想得出来。既然秦振闹肚子，那这一场的获胜者便是紫妍。气死我了！接下来最后一场比试，第一位选手柳琴。这可不比紫妍好对付多少啊！这大长老手真黑呀、啊！柳晴对萧炎。哎，可惜了，多好的一个小家伙！大长老这手，哎。小家伙，对不住了。萧炎，这次你死定了，这就是爆了。喂，嗯，要不
我去把柳琴打一顿，只要他不能出场，你就可以直接晋级了。呃、拜托，你们对我有点信心好不好？有请参赛者上台。哦、哥，狠狠揍那个不知天高地厚的小子。嗯。小严哥哥，我相信你一定没问题的。嗯，放心吧。希望你不要让我太失望。既然战斗不可避免，我自会放手一搏。哼，不要说我轻视你，烈山枪只对够资格的对手使用。我希望待会儿你能具备这个资格。很快你便会知道我有没有资格。金莲变。试探结束，可以认真战一场了吧？战斗力确实非凡，不过与柳琴的战斗，恐怕还是要以失败告终了。
，现在想走，反倒死。报告。萧炎，干得漂亮！哥，老大。我早听说萧炎掌握了一门威力极大的火莲斗技，但应该没有这么大的破坏力吧？他现在已经晋升到斗灵，斗技的威力自然也水涨船高了。柳琴呢？难道已经不错，有资格让我动用炼神枪了。这一招，我本来是留着对付林修雅的，不过如今用在你身上，也不算是怎么了他。萧炎，如果你能接巧我这招，强榜前三，六擒双手奉上。没想到六擒连炼神枪都用上了，这么一个新人，居然能把内院老牌强者逼到如此程度，算得上是本宁斗最大黑马了。我刚用了绝招了，这可是玄阶高级斗技，小炎输定了，对吧？嗯，六擒要动真格的了，小炎，你会怎么接他这一招？好，我们变最后一招，必胜负。六擒学长，强榜前十的名额，我萧炎要定了。这等天地异象，至少也是个地界。这萧炎到底还有多少体派？这两人的斗气怎么会突然比先前强了十倍不止？罢了，到时如果真无法控制，我再出手便是。这样的印象，这还是东林之间的战斗吗？是我。
好险啊！幸好大长老在这儿，不然我们都会没命。这两个家伙也太无赖了，为了个强绑前十，至于吗？哥哥，你没事吧？放心吧，我已经用斗气封住他们的宫体，不会有事的。萧炎、啊，哥，你怎么样？大哥，你醒醒，说句话呀！想不到，以柳晴的实力，竟然也会被萧炎搞得这么狼狈。这应该是内院强榜大赛搞出动静最大的一次了吧？哥，大长老。两人都昏迷了，这场比试到底算谁赢？哎，这一局就以平局结束吧。他们两人并列进入前十。我宣布，强榜前十名的名次争夺赛全部结束。因伤势缘故，柳晴与萧炎并列第十名。可惜了。没能和柳琴、萧炎战一场，实在是遗憾。按照历届规矩，强榜大赛结束后，人人都有向新晋的强榜强者挑战的机会。不知道谁愿意把握机会上台试试？挑战什么呀？强榜上的都是怪物，难道去自讨苦吃？就是啊，看看萧炎和柳琴那一战，谁还敢上去挑战啊？萧炎哥哥，你不是说？想看到熏儿耀眼的一面吗？那我便出手给你看看。啊，是熏儿啊！你想挑战谁？林秀雅。啊！这不是萧炎的女伴吗？她怎么突然要挑战我们帮主了？对呀，要报仇不应该找柳晴的炼身帮吗？薰儿姑娘，那就请多指教。不过这场地够用了。那薰儿姑娘，您猛得罪。失利，不，不可能的！既然他那么强，为什么之前不参加前十名复赛？一直以为萧炎是这届最黑的黑马，没想到熏儿小姐才是。你这实力，可以直接去找紫渊学姐切磋了吧？我对强榜大赛没有任何兴趣，挑战你，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。不过可惜，他却没能看见。如此优秀的女孩。为什么以前都没发现呢？小英雄，你好福气啊
Woo. I like